hablo despacio, pero en inglés. <laughs> Are the left, left-wing philosophy and politics has been with us for a long time, but I want to say the left that we face today, this generation, is not the same as the left from 50 years ago or from 100 years ago. There has been a major shift in the philosophy, a major shift in the strategy. So now we talk about the postmodern left as opposed to the modern left. Now the whole story is not politics, but politics is important. There's been an intellectual revolution in some parts of the humanities, spreading over into the social sciences, and this shift has been of a significant enough nature that we say we've broken in those segments from modernism to postmodernism. I want to say initially then, what do we mean by postmodernism? So here is Michel Foucault, perhaps the most famous of all of the postmodern thinkers, and he is using a metaphor here, a geology metaphor, right, arguing that we have undergone an earthquake intellectually, culturally, uh, and as with an earthquake, huge destruction, huge devastation has occurred. But as a result of that earthquake, we can now see deep into the earth, to the foundations, the different strata have been revealed. And that is what has occurred in particularly Western civilization. Richard Rorty, American postmodernist, also talking about the world historical significance of this revolution. And notice the time span he talks about. We, postmoderns now, what we are trying to figure out in our generation is, what are we supposed to do now that the age of faith, age of faith, 1,000 years of Western history from fall of the Roman Empire to early modernity, Protestant Reformation, Renaissance, that was a failure. Then, Luminismo, esos 400, 500 años luego de la era de la fe, cuando llega el iluminismo, de acuerdo con Borti, todo ello ha sido un fracaso y los postmodernos sostienen que 1.500 años de civilización ha estado equivocada y que estuvimos en el camino equivocado para identificar estos defectos fundamentales que atacaron nuestra civilización occidental, las instituciones, y por lo tanto estamos reaccionando en contra de ello y queremos reemplazarlo por otra cosa. ¿Cuál es el proyecto del iluminismo, el mundo moderno? Lo vemos graficado. Aquí, fíjense en el 1600, Francis Bacon, John Locke, René Descartes, figuras que reconocemos de nuestros cursos de filosofía e historia intelectual, produjeron una gran revolución acerca de la importancia de la razón. Desarrollaron datos, había matemáticos, astrónomos, ya no creían más en la fe ni en la revelación mística, que había sido tradición durante siglos, sino que crearon este corpus de datos de información científica, una enorme revolución y no por casualidad en las generaciones siguientes. Hemos visto el desarrollo de la ciencia moderna en física, química, matemática, en mayor sofisticación, biología también más sofisticada, eh, Isaac Newton, Leibniz, nombres sumamente importantes. Esa revolución en el siglo XVII pasa luego al siglo XVIII, los años 1700, con obviamente la revolución industrial para la transformación general de la ingeniería y la producción de los bienes materiales. Comenzamos a pensar en los seres humanos humanos desde un punto de vista más científico, en vez de pensar que eran un desarrollo sobrenatural, la medicina se desarrolló, Edward Jenner con la vacunación, la química médica, los enfoques empíricos, eh, las reacciones que 
daban origen a las enfermedades de las personas. Comenzó con la ingeniería y se produjo desde enorme expresión hasta la producción de los productos, bienes, mejores precios, mejor calidad, en fin, todo ello tan importante. Mejoró la salud, aumentó la expectativa de vida, Pasando del 1700 al 1800, el progreso y la búsqueda de la felicidad, esta revolución fue el resultado de la filosofía moderna en ética, en ramas y disciplinas que tenían que ver con los valores, con la capacidad de razonar, de pensar, de ver al mundo, de hacer nosotros nuestros propios juicios y discernimientos el surgimiento del individuo, respetar a cada uno, a cada individuo, su forma de pensar, sus valores, sus fines, objetivos, metas. Y llegamos al liberalismo. En el medio de esta revolución, en todos lados, con el desarrollo del iluminismo, la libertad, la famosa revolución, la Glorious Revolution en Inglaterra, 1688, 1776 en los Estados Unidos, interacción del liberalismo político en el mismo siglo hasta llegar a 1789 con la Revolución Francesa, la participación del pueblo en el proceso de desarrollo, ya no había más reyes, reinas y autoridades que imponían el poder a las eh, personas. Esa revolución, luego con Adam Smith en 1776, con la riqueza de las naciones, Thomas Jefferson, la declaración de la independencia de los Estados Unidos, no fue coincidencia. En la esfera económica, los individuos quedaban libres de decidir, eh, decidir qué iban a consumir, eh, podían medir además a través de sistemas métricos los productos, los bienes, en fin, una gran revolución económica, la gente adquirió mayor riqueza, las personas pudieron vivir más porque mejoró la salud como resultado de ello. Y ya cuando llegamos a fines del 1700, esa idea de que la personas debían ser felices, que debían progresar en sus vidas, la búsqueda de la felicidad. Una persona es joven, pero a medida que va ganando experiencia en años, también puede adquirir mayor felicidad, criar a sus hijos, darles a ellos un proyecto inclusive de mayor progreso al que él pudo haber tenido acceso en su juventud. Todo esto es lo que los postmodernistas tachan de fracaso y de falsidad. Al poner esto en práctica, ellos creen dos siglos después, como dice Michel Foucault, que todo esto fue algo sin sentido. Ellos piensan que, claro, los racionalistas, aquellos que defendían la razón, hoy en día ya esto no tiene significado hablar en nombre de la razón, la verdad o el conocimiento. Pero ciencia, ingeniería, conocimiento... Sabemos que todo esto genera cosas muy importantes. Parte del posmodernismo tiene que ver con el gran escepticismo, puesto que los posmodernos piensan que los argumentos basados en la lógica, aquellos que buscan la verdad, son un fraude. Y algo que nosotros sabemos que es característico del posmodernismo y de la izquierda posmoderna es ese escepticismo crítico de todo argumento que no apoye sus propias visiones. Pero claro, si no hablamos de verdad, si no hablamos de conocimiento, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Qué apuntamos? Eh, si la razón y la verdad no rige al mundo, entonces el poder. Frank Lentriquia decía del posmodernismo que no busca encontrar los fundamentos y las condiciones de la verdad. Ya no nos interesa la verdad, dicen ellos, porque no es posible. Lo que sí nos interesa es el poder ejercerlo con el fin de operar un cambio social. 
el poder es muy importante. ¿Por qué? Porque, claro, dicen que lo que buscan es el cambio social, ya no la razón, la verdad, ni, obviamente, el conocimiento. Entonces, como profesor, Frank dice, nuestra tarea es ayudar a los estudiantes a detectar, confrontar y, además, trabajar en contra de los horrores políticos de nuestro tiempo. No utilicen discernimiento, no utilicen la razón. Ustedes tienen creencias, ideologías, bueno, alimenten la agenda para ejercer ese poder a los efectos del cambio social de manera que se transformen ustedes en activistas sociales. Por eso habla de esa importancia de ayudar a los estudiantes a detectar, confrontar y trabajar en contra, combatir los horrores políticos. Los posmodernos rechazan toda la visión anterior y el profesor lo que tiene que hacer es enseñar acerca de los horrores políticos que hoy dominan en el mundo y transformar a sus estudiantes en activistas políticas. Ahora tenemos a Andrea Dworkin. Eh, bueno, la revolución francesa, el iluminismo, habla de, obviamente, igualdad de derechos. También hay obligaciones, por supuesto, y a las personas se los dota de derechos. Hay una relación de mutuo beneficio, de mutuo cuidado. Mientras que los posmodernos rechazan esa visión iluminista de progreso, de desarrollo de derechos, dicen esto es un fraude. No, fíjense el poder, el poder que ejercen los hombres es muy distinto de aquello que ejercen las mujeres. Y esta señora, Andrea Dorking, utiliza tal cual este lenguaje que dice así, el acto normal de coger realizado por un hombre hombre normal se considera un acto de invasión y propiedad asumido en un modo de depredación. Es lo que ella cree. Ella eh, favorece que haya realmente una situación de oposición entre el hombre y la mujer en vez de generar un respeto mutuo, favorece la guerra, la batalla, la confrontación. Y en justamente política exterior, Jean-François Lyotard, francés, sostiene que los liberales occidentales hoy en día han logrado un producto que fue Saddam Hussein, justamente como se logró como un producto de todos los departamentos de estados y de las grandes empresas y compañías del mundo occidental para que, para que esos grandes países poderosos que tienen grandes intereses pudieran crear este figura como Saddam Hussein, un dictador brutal en Irak antes de ser depuesto, como ustedes todos conocen. Entonces, no era un mal tipo en el sentido de que para su pueblo era lo peor que había, de... pero bueno, en los Estados Unidos, obviamente, eh, se crearon condiciones para que de alguna manera, como sostiene François Lyotard, diera lugar al crecimiento de estos déspotas como Hitler, Mussolini y Franco, que justamente habían nacido de una paz impuesta en esos países. Y... La dictadura de Irak entonces también provenía de esas aporías, los problemas del capitalismo. Jacques Derrida, también francés, marxista, que habla de la deconstrucción. Esa deconstrucción, claro, él sostiene, no somos políticos, somos filósofos. Y, y él obviamente sí reconoce sus raíces marxistas y sostiene este concepto de desconstrucción y él dice que nunca ha tenido significado ni interés, por lo menos ante sus ojos. Ahora bien, ¿cuál es la visión del iluminismo? Fíjense los grupos que están en conflictos unos contra otros, porque, claro, dicen, no, el liberalismo con sus promesas optimistas no ha logrado eh, sus resultados. Tienen sospechas acerca de la ciencia, la revolución industrial, el progreso, la búsqueda de la felicidad y la aplicación general de estos desarrollos. La idea de que nosotros estamos progresando ah, es rechazada de cuajo por los 
postmoderno. Y llegamos así entonces a la década de 1950 con esta filosofía expresada por las grandes figuras, Lyotard, fíjense cuando nació, Foucault, eh, Richard Rowe y Jacques Derrida, tres franceses y un estadounidense, todos con doctorados en filosofía, específicamente con sus tesis escritas acerca de las teorías del conocimiento, de la epistemología, grandes escépticos, subjetivistas respecto de estas ideas, sobre todo ese eh, escepticismo respecto del conocimiento epistemológico. Esto es muy importante, ténganlo en cuenta porque es la base del posmodernismo. Y luego lo vemos trasuntado a la política, generando un problema. Las visiones políticas de estos cuatro pensadores, y no es coincidente, que pertenezcan a la extrema izquierda izquierda, neomarxistas, socialistas, muchos fueron activistas que luego derivaron en el maoísmo. Eh, ellos obviamente admiraban muchísimo el experimento chino-maoísta, con lo cual, si los analizan como posmodernistas de la década de 1960 y 1970, eh, yo hice una lista de más de 100 y están todos ubicados en el espectro de la izquierda y para ser más precisos en la extrema izquierda. Pero claro, algo tenemos que decir ahora acerca de la historia del marxismo. Acá tenemos al tío Karl. Mi eh, y profesor de introducción a macroeconomía era igual a Karl Marx. Claro, obviamente no tenía las mismas ideas. Y yo quedé desconcertado porque dije, es idéntico a Marx. La década de 1950, cuando surgen estos jóvenes pensadores posmodernos con sus doctorados ubicados en el espectro de la extrema izquierda, el mundo está en crisis. 20 años se empiezan a desarrollar esta izquierda. Piensen en el eh, Manifesto Comunista. Se publica en 1848, pero para ver esa revolución real que produjo el Manifiesto Comunista, tuvieron que pasar más de 100 años. Pero claro, se produjo una enorme revolución, obviamente. Se asesinaron a los ricos, hubo que hacer una reeducación de el pueblo y de la gente y 100 años después no hay signos siquiera de que iba a ocurrir una revolución comunista analizan estas décadas 1950 1960 muchos dicen la revolución está por llegar está cerca ¿Se acuerdan en 1956? Muchos de ustedes tal vez no, son jóvenes, cuando obviamente la Unión Soviética aplasta la eh, revolución en Hungría justamente y no acepta disenso alguno. Y todo ello como un producto de la extrema izquierda. Segundo, también, piensen en el capitalismo liberal occidental. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Comenzó a crecer con vigor, comenzó a florecer. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Todo el mundo se compraba televisores, casas, eh, autos, en fin, había dinero que comenzó a circular a Alimentos. Inclusive las personas de menores recursos podían acceder a tener aire acondicionado en sus casas, en fin, calefacción. Pasó exactamente lo opuesto de lo que podría haber pasado según el manifiesto comunista. Y 
Piensen en la admiración y adulación que Lenin, Trotsky en la ex Unión Soviética habían recibido. Stalin, por favor, porque realmente él mostraba la nueva visión moral al mundo del socialismo comunista. Pero ¿qué pasó en 1950? Muere Stalin. Se produjo también justamente eh, las noticias, rumores acerca de los gulags, las torturas, la persecución a los disidentes. Eh, eh, muchos decían, ah, no, es propaganda de la CIA, pero cuando se produce justamente en 1956 la admisión pública por parte de Khrushchev del genocidio cometido por Stalin cambia el mundo, porque ese idealismo o pseudo idealismo que reinaba en el mundo se encontró con las ejecuciones, la tortura, la eh, decisión del gobierno comunista de matar de hambre a su propio pueblo disidente. Entonces muere Stalin y cómo se manejaba la Unión Soviética, un gran problema. En 1956, eh, ya controlada la Unión Soviética, se produce una revolución tecnológica con el desarrollo de los primeros satélites. Se producen, por ejemplo, grandes revueltas estudiantiles con jóvenes de la edad de muchos de ustedes aquí sentados hoy en la audiencia que protestan, protestan porque de alguna manera reclaman mejores condiciones de vida. Recuerdan, y repito una vez más, la revolución en Hungría, que obviamente, claro, mandaron los tanques, asesinaron a muchas personas, pero ya estaba la televisión y todo ello se proyectó en las pantallas de la televisión. La gente a nivel internacional podía ver cómo las personas eran arrestadas, detenidas e inclusive en muchos casos asesinadas. Entonces, esa década de 1950, la izquierda dice, ah, no, necesitamos una nueva estrategia. ¿Y qué hay que hacer eh, a este punto? Decía, bueno, vivimos en el socialismo, pero todo esto está desembocando en un desastre. Mientras que en las naciones capitalistas las cosas le están yendo muy bien. Entonces, esta gente... Eh, va a decir cómo, nosotros estamos como estamos, tan mal y en el capitalismo están lo más bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que para aquellos que creen en política y que de alguna manera defienden sus principios políticos, los defienden a ultranza sin importarles cuál es la realidad. Tienen axiomas, principios inflexibles y lo siguen sosteniendo aun cuando ellos fracasan. ¿Qué es lo que pasó en esa época? No quieren lógica, no quieren evidencia, pruebas no quieren la verdad. ¿Por qué? Porque no hay, si tenemos una filosofía que nos dice no hay verdad, no hay razón, no hay conocimiento, ¿para qué la necesitamos? Ne necesitamos, necesitamos subjetividad, pasión, evaluar todo por nuestra visión. Entonces, eh, yo estoy en mi grupo, ustedes en su grupo, yo te odio, vos me odias. Eh, fomentemos estas batallas, estas guerras intestibles y esto, en resumen, es la izquierda postmoderna. Bueno, me quedan unos minutitos y me gustaría hablar ahora del historial del iluminismo. Hay una batalla política y filosófica y tenemos muchos datos. Los postmodernos dicen que vivimos en una sociedad horrible, llena de explotación, Yo solito pude resolver este problema técnico. Bien, vamos a ver datos. Miren, este es el mundo en 1812.
hace dos siglos. El proyecto del luminismo de fin del 1700 ya eh, tiene una generación de viejo, por así decirlo. Ya pasó la primera generación, ya vienen las feministas abogando por la igualdad de derechos, un gran activismo político, física, química, biología moderna, todo ello está reconocido, es un nuevo mundo en todos los países del mundo. Ven en grandes círculos, China, en amarillo, acá, en amarillo los Estados Unidos, pequeño, ven el punto amarillo y luego las naciones de Europa Occidental, las asiáticas en azul, las africanas, Canadá, yo nací en Canadá, así que siempre pongo a Canadá en algún lugar, y estos son los ingresos per cápita, por persona, no, por supuesto, ingresos por persona, y luego traducido en PBI per cápita, y luego en la paridad del poder de compra expresado en dólares, por supuesto, ajustado por inflación. ¿Ven? Eh, 20-25, 30-35. Y eh, la expectativa de vida comenzaba a mejorar. A ver, estos son los países más ricos del mundo en 1812. Inglaterra, por supuesta, de, de democracia liberal, revolución industrial, en fin, el iluminismo con todos sus principios. Está un poquito atrás los Estados Unidos, por supuesto, pero tiene vigentes los valores del iluminismo. Francia, Alemania, también presentes en esta gráfica, como lo pueden observar. Ahora bien, dos mil dólares por persona por año, 40 años, expectativa de vida, nacer por persona, 100 años vamos a saltar, 1912, 1912, Inglaterra, está aquí, los Estados Unidos, fíjense, muchísimo más grande, Canadá, un poquito atrás, siempre tratamos de alcanzar a los Estados Unidos, las naciones de Europa Occidental, más pequeñas, luego del iluminismo, llama la atención, ahora aparecen las naciones latinoamericanas, por razones históricas, ubicadas donde ustedes las ven en el cuadro. Y ahora saltamos otros 100 años, 2012. Ahora los vemos a los tres juntos. Hace 200 años, fíjense cómo era la situación. Miren ahora. Todos los países del mundo están aquí. Ya no están más en esa situación. Inclusive las, más, uh, uh, las naciones más pobres, las más oprimidas, las más desposeídas, ni siquiera están en el lugar que estaban antes. Y es una medida del éxito alcanzado. América Latina, importancias eh, significativas, es una escala logarítmica, así se construyó sobre la base de los dos ejes, repito una vez más, ingresos por persona, eje horizontal, eje vertical, expectativa de vida al nacer, y ahora tenemos 14 mil dólares, ¿Ven? creció casi cuatro veces, hablábamos de 2000, ¿recuerdan? El socialismo no logró esto, ni se logró esto por el socialismo, Socialismo, pero sí se logró por el capitalismo, por el liberalismo, la ciencia, la tecnología, la tolerancia frente a diferentes razas, grupos étnicos, religiones, etc. Hemos creado un mejor mundo del que teníamos anteriormente gracias a un mundo moderno, iluminista, pero a la izquierda no le gusta, sobre todo a la izquierda posmoderna, porque necesitan odiar al enemigo que somos los capitalistas liberales. Entonces, saben que en la práctica, cada vez que eh, la izquierda está en política, en economía, las cosas van en la dirección contraria. Y yo quiero decirles esto, el progreso es real. 
Ahora, fíjense decirle a un postmoderno real o escribir un argumento sobre la realidad. No, por supuesto, no les gusta a los postmodernos esta afirmación, que estamos progresando, que estamos haciendo progresos. Hacemos progresos que pueden ser medidos objetivamente con estándares y patrones de medida también objetivas. Entonces abordamos estas profundas cuestiones filosóficas en las que nos comprometemos desde una base científica objetiva, manejando datos basados en la evidencia. Fíjense lo que pasó en dos generaciones y lo que pasó en 200 años. Muchísimas gracias. Gracias, Stephen, por tu conferencia magnífica. Muchísimas gracias. Pequeñas preguntas cortas para que nos respondas. Una la voy a hacer yo y vamos a tomar una o dos del público. Porque inmediatamente después del éxito eh, extraordinario del liberalismo, perdimos la batalla o parece que estamos perdiendo esta batalla. ¿Qué pasó en esas fechas eh, entre 1785 y 1810? Bueno, desde el punto de vista de los tiempos históricos, hablé del iluminismo y hubo una reacción en contra del iluminismo en particular en la vida intelectual de Alemania, una reacción filosófica impulsada por cuestiones que tenían que ver con el orgullo étnico, los franceses, los ingleses, los alemanes, había una tendencia a rechazar las importaciones de ideas, por así decirlo, de otras culturas que no eran las propias. Pero yo creo que lo más importante aquí es la figura de Napoleón, que surge, asume el control de Francia y se transforma en una maquinaria militar sobrecogedora. Y Napoleón entra en escena con los franceses, por supuesto, al lado destruyen a los alemanes fácilmente y se produce la ocupación militar. Desde la perspectiva intelectual alemana, muy conservadora, ellos dicen, esto es el iluminismo. ¿Ven los extranjeros franceses que nos quieren conquistar, imponer valores ajenos a nuestra cultura? Y algo que se hizo fue reenergizar unas más la vida intelectual alemana y trabajaron muchísimo de consumo en forma conjunta en los años de 1800, vale decir, el siglo XIX, para hacer frente a eh, la filosofía francesa. Claro, es una respuesta... Sin breve, pero creo que esto es muy importante tener en cuenta que eh, hay una literatura muy interesante entre las ideas del iluminismo y contra iluminismo. Segunda pregunta. En Argentina y también en América Latina en general, estamos familiarizados con la Revolución Francesa, pero nada sabemos acerca de la Glorious Revolution, la Revolución Inglesa llamada Revolución Gloriosa. Tú la mencionaste. Mi experiencia en América Latina, sí, es la misma y creo que es un escándalo a nivel intelectual y formación de jóvenes. Conocen acerca de la revolución americana, de los Estados Unidos, para ser precisos, pero la famosa revolución gloriosa de Inglaterra fue en 1688, en Inglaterra tenían una larga historia de monarquía, la ascendencia del parlamento gana importancia, hay justamente una revolución agrícola, hay movimientos democráticos que abogan por instituciones democráticas donde el parlamento le dice al rey debe dejar su lugar, el rey se va de hecho y ahí se produce un gran cambio. ¿Por qué gloriosa? Porque hay un cambio del autoritarismo político de corte feudalista a un ejercicio del poder parlamentario, tolerancia religiosa 
y es gloriosa porque no hubo derramamiento de sangre y es así como se manejan los ingleses en aquel momento esas ideas cruzaron el Atlántico se implantaron en la revolución de la independencia de los Estados Unidos luego también cruzó el canal de la mancha y llegó a Francia y generó la revolución francesa si bien allí por supuesto el derramamiento de sangre fue enorme y es así como se debe desarrollar. Mi tercera y última pregunta se relaciona con la influencia de Kant. En tu libro mencionas que es un punto de inflexión en la historia. Sí, es uno de los puntos controvertidos. Para algunos Kant es un gran héroe del iluminismo, pero yo sostengo como argumento que es la primera figura importante del contrailuminismo. Frente a Jean-Jacques Rousseau, que proviene de una base mucho más filosófica, de un razonamiento, eh, diríamos, más filosófico. Y Kant impone límites al razonamiento o racionalidad ex excesiva y dice no hay una realidad tal cual es. Entonces es un viraje... Eh, a partir de, del objetivismo, se aparta de un cierto objetivismo, en mi opinión. Tampoco quiero exagerar, porque sabemos que Han, de alguna manera, fue una persona legítimamente inserta en su siglo, el siglo XIX, los años 1800, y marcó ese punto de inflexión para la próxima generación de filósofos que vieron las implicancias de la revolución iniciada por Kant, pero cada vez se transformaron en pensadores más escépticos hasta llegar al siglo XX donde reinó el escepticismo. One question from the audience. English or Spanish? Yes, if you can stand up. Bien. Deseo preguntarle acerca de la importancia de la autodefensa en una sociedad liberal. Hoy en día nos damos cuenta de que hay que reforzar la seguridad y esto implica aumentar los impuestos, un problema para los liberales. ¿Por qué? Porque no queremos justamente hacer una exacción de los ciudadanos imponiendo más tributos. Pero si tenemos muchos impuestos, si mucha política, mucha injerencia estatal, no hay libertad y para nosotros eso es un problema. Yo creo que un complemento muy importante eh, a la seguridad que nos da la fuerza del policía que es que nadie eh, va a cuidar más la propia vida que nosotros mismos. Por eso hablamos de self-defense, de autodefensa. ¿Cómo uno puede, digamos sacarnos de la mente esa idea de que necesitamos que nos cuiden otros y tenemos que ser nosotros quienes nos cuidemos a nosotros creando una buena sociedad. Tu pregunta es muy buena, enriquecedora. Sí, necesitamos seguridad, necesitamos orden, pero tenemos que estar muy seguros de ejercer nuestra libertad. Y en una sociedad genuinamente liberal hay que hacer los cambios en las instituciones culturales primero, antes que en las políticas, conservar nuestra libertad para mantener nuestras vidas en familia, económicas, religiosas, científicas, nuestras ideas sin la injerencia estatal, sin la autoridad que venga y nos diga deben hacer esto porque de lo contrario voy a amenazarlos vigorosamente acerca de un resultado negativo. Entonces tenemos que generar una sociedad donde podamos creer unos en otros, cuando nos damos la mano, ese apretón de mano sea realmente la palabra empeñada que va a servir para asegurar el cumplimiento de los contratos. Al mismo tiempo, hay un rol legítimo para que ejerzan los gobiernos en el desarrollo de estas instituciones de autodefensa que acabas de mencionar. 
Bueno, bueno sabemos, sabemos que, que los seres, seres humanos, humanos eh, somos, somos todos, todos muy sesgados, obcecados, cabeza dura, a veces somos personas que reaccionamos violentamente, entonces necesitamos una autoridad que de alguna manera en forma imparcial, ayude a resolver estas controversias y disputas de manera pacífica sin recurrir a la violencia destructiva. Ahora, es situación de darle un poder excesivo para que lo ejerza el gobierno, hay que eh, saber que no lo podemos hacer y que deben haber frenos y contrapesos. Además hay que imponerle límites, límites al poder del Estado que son impuestos por los ciudadanos. Porque ¿qué? tenemos todo, tenemos a los ladrones, tenemos la gente que nos ataca en la calle para sacarnos violentamente eh, una cartera, lo que fuere, entonces sabemos que necesitamos a la policía, que necesitamos a un Estado que ejerza ese monopolio de, eh, bueno, eh, asegurarnos que vamos a estar protegidos por el Estado, pero a su vez los ciudadanos observar cuidadosamente que no se extralimite el Estado en el ejercicio de esos uh, derechos, eh, sino las cosas derivan en situaciones muy negativas.